السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن بل إسلامي صفو ذلك لأ Allah jelah syana hu thala udia pera rulal, awun udia kalama hiya al Quran ini, arindu kholwade, purindu kholwade nama udia kadame yendra, erna toru, Allah udia tiripti yai, swarkate petu kholla bandu men rasi odu inda wahu pilai thodar cia hanam kalandu berkenro. Sendra wahyu pilih nuti unbaga wadu atiya yamahiya suratul kafirun endra atiya itu kerana berlakatnya no parto. Indre wahyu pil insya Allah nuti patta wadu atiya yamahiya suratun nasrudia berlakatnya parkeri koro. Inda atiya yam Suratu Ida Jaa Anasrullah in Rum Adai Allah Pada Tepada Kerada Adai Pundu Innam Sila Peer Kelai Tafsir Asriya Kel Aur Udai Tafsir Kel Le Idar Ke Kuri Pudu Wadhi Nama Par Kalam Pirapalya Mana Peer Sura An Nasran Badi Inda Ati Ayatil Muttam Mundu Vasanangal Dhani Rikan Dana Madinah will arla pata in the ati ayam sila mukia mana bishay enggalai munari upuciya kuriya ati ayam akhiri kerad. Mula ni leh dengan dia moli perpe parthu bete perasa dengan dia bela katin atau par kalam. Allahu taala sulhuran ida jaa nasrullahi wal fath. Ida yang dal, al yang berdar termahum. Jaa yang dal, bandari. Baik ida jaa yang dal, bandal. Nasr yang dal, udavi. Nasr yang dal, udavi. Nasrullah yang dal, Allah udah udavi. Baik ida jaa nasrullah, Allah udah udavi bandal. Al-Fatih yang dal beti, bahwa Al-Fatih yang dal beti yum, bahwa Allah huri ya udahbi yum beti yum bandal. Waraih tan nas ya dukhuluna fi dini Allah afwaja. Raih tan yang dal ni partal. Ikan ini apa teri kita? Alam tara yang dal lam apa teri kita? Raih tan Wara aita ni parkerai an nasa. Benda wow in bade melum in darat te kodukum. Muna alul la wasanat tode torar payet padat. Bu mani dari kelai ni partal. Wara aita an nasa in dal. Wa ida wara aita an nasa. Mani dari kelai ni partal. Yedu khulu na awar kel nulai kerar kel. Dakhala ya dukulu na endal nulai kerar kelan benda arthama aku. Fi endal illen dua parti dikrom. Fi dini Allahi Allah udia markatile afwa aja kutam kutam aha. Pemani dergal Allah udia markatil kutam kutam aha nulai badei ni partal. Rendi seidi hilai Allahu taala sulkaran. Allah Hudiya Udaviyum Vettiyum Varuvadayum Manidharikal Allah Hudiya Markatil Kootam Kootamaha Nulaiwadayum Nipartal Fasabbih Ipadhan Badil Varudu Abadi Nipartal Fasabbih Ni Tasbih Sey Sabbih Hindal Tasbih Sey Bihamdi Rabbika 
உன்னுடைய ரப்பின் புகழை கொண்டு ரப் என்ற சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இரட்சகன் உன்னுடைய இரட்சகனின் புகழை கொண்டு தஸ்பிஹ் செய் வஸ்தஃபிர்ஹு மேலும் அவனிடம் இஸ்திஃபார் செய் இன்னஹு கான தவ்வாபா இன்னஹு என்றால் நிச்சயமாக அவன் கான என்றால் இருந்தான் தவ்வாபா தவ்வாபாக இருந்தான் அப்ப நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா இப்படி வரக்கூடிய இடங்களில் இருக்கிறான் என்றுதான் அல்லாஹுக்கு நம்ம மொழிபெயர்க்க வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா தவ்வாபாக இருக்கிறான் இதுதான் இந்த சூறாவினுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாகும் இப்ப தர்ஜமத்துல் குரானிலும் அல்லாஹுவின் உதவியும் வெற்றியும் வரும்போது என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் வந்தால் என்று மொழிபெயர்த்தாலும் ஓகே வரும்போது என்று மொழிபெயர்த்தாலும் ஒரே கருத்துத்தான் இன்னும் மனிதர்கள் அல்லாஹின் மார்க்கத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக நுழைவதை நீர் காணும் போது அல்லது நீர் கண்டால் உமது இரட்சகனின் புகழை கொண்டு துதித்து அவனிடம் நீர் பாவ மன்னிப்பு கோருவீராக நிச்சயமாக அவன் மன்னிப்பு கோருவதை அதிகம் ஏற்றுக்கொள்பவனாக இருக்கிறான் இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி தொழுகைகளில் ஓதக்கூடிய ஒரு சூறாவாக இருக்கிறது ஏற்கனவே ஷேக் இதிரிஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல வீட்டுக்கும் போய் நம்ம இதை கொஞ்சம் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் அந்த பொருள்கள் ஒரு அளவு மனதில் பதிந்து கொள்ளும் இப்போ அது ஒரு பெரிய வெற்றி மாஷாலா அப்போ தொழுகையில் ஈடுபடும் போது இந்த சூறாக்கள் பெரும்பாலும் மகரி தொழுகையில் சில நேரங்களில் இஷா தொழுகைகளிலும் ஓதுவது நம்ம கேட்கலாம் லுகர் அசர் போன்ற தொழுகைகளில் நாமும் அதிகமாக ஓதக்கூடிய சுண்ணத்தான தொழுகைகள் அதிகமாக ஓதக்கூடிய ஒரு சூறா இவ்வாறான சிறிய சூறாக்களுடைய பொருளை சரியாக புரிந்து வைத்திருக்கும் போது தொழுகையில் நமக்கு உயிரோட்டம் வருவதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த சூறா இறக்கப்படுகிறது உமர் அலி அல்லாஹோன்வர்கள் பெரும்பாலும் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹோ அன்ஹுமா அவர்களை தன்னோடு பெரிய மனிதர்கள் உட்காரக்கூடிய வயது முதிர்ந்த மூத்தவர்கள் உட்காரக்கூடிய சபைகளுக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்தது இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹோ அன்ஹுமா அவர்கள் வந்து ஒரு சிறுவன் இப்போ ஒரு சிறுவரை பெரியவர்கள் உட்காருகிற ஒரு சபைக்கு கொண்டு செல்வதை பிறகு சகாபாக்கள் சிலர் விரும்பவில்லை சின்ன பையன பெரியவர்கள் பெரிய விஷயங்கள் பேசுவோம் முக்கியமான விஷயங்கள் பேசுவோம் இந்த சபையில் ஏன் உமர் இவரை கொண்டு வருகிறார் என்கிற ஒரு விமர்சனம் அங்கே இருந்தது இது உமர் அலி அல்லானவர்களுக்கும் தெரியும் இந்த சூறா அருளப்பட்டதும் உமர் அலி அல்லானவர்கள் வேண்டும் என்று இப்னு அப்பாஸை அழைத்து கொண்டு பெரிய சஹாபாக்கள் உட்காரக்கூடிய அந்த மஜிலிசுக்கு போகிறார்கள் இப்னு அப்பாஸும் இருக்கிறார்கள் மூத்த சஹாபாக்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மத்தியிலே இந்த சூறாவை சொல்லி ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சுரத்து நசுர் இறங்கி இருக்கிறது இது எதை சொல்லுகிறது என்று கேட்கும் போது ஒவ்வொருவரும் மேலோட்டமான பதில்களை சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்க போகிறது வெற்றி கிடைக்க போகிறது மனிதர்கள் அதிகமாக இஸ்லாத்திற்கு வரப்போகிறார்கள் என்பன போன்ற கருத்துக்களை அவர்கள் சொல்லும் போது உமர் அலி அல்லானவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹுமா அவர்களை பார்த்து இப்னு அப்பாஸே இந்த சூறாவிலிருந்து நீ என்ன புரிகிறாய் என்று கேட்டார்கள் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் உமரே இந்த சூறாவிலிருந்து நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய அச்சல் அவர்களுடைய ஆயுள் முடிய போகிறது என்பதை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் உடனே உமர் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் நானும் அதைத்தான் இந்த சூறாவிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறேன் என்றார் இப்போ அவ்வளவு பெரிய சகாபாக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயத்தை இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹுமா இந்த சூறாவில் இருந்து புரிந்து கொண்டார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாமுடைய வஃத்தினுடைய காலம் நெருங்கிவிட்டது என்பதை இதற்கு பிரதானமான காரணம் என்னென்று கேட்டால் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லா வன்ஹுமா அவர்கள் மிக சிறு வயதில் இருந்து மார்க்க கல்வியில் ஆர்வம் காட்டக்கூடிய ஒருவராக இருந்தார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்காக துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் இவருக்கு மார்க்கத்தில் விளக்கத்தை கொடு அதே போன்று குரானை தப்சீர் செய்யக்கூடிய ஆற்றலையும் அவருக்கு கொடு என்று துவா செய்தார்கள் 
இப்ப இதுதான் இப்னு அப்பாஸ் அந்த இடத்துல இவ்வாறான ஒரு பதிலை சொல்வதற்கான மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்றால் குழந்தை வளர்ப்பில் இவ்வாறு நம்முடைய பிள்ளைகளை பெரியவர்களோடு நெருங்கி பழகக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதிலும் மார்க்க ஈடுபாடுள்ள மார்க்க சிந்தனை உள்ள பெரியவர்களோடு சிறுவர்களை நாம் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஃபுல்லாக இல்லை இப்போ பெரியாளோட கூட்டாளியாக இருப்பது அல்லது பெரியவர்கள் இருக்கிற இடங்கள் அப்போ நம்முடைய வீட்டுக்கும் சில நேரம் உலமாக்கள் வருவார்கள் தாய்கள் வருவார்கள் மார்க்கத்தில் ஈடுபாடுள்ளவர்கள் வருவார்கள் அப்படி வரும்போது நம்முடைய பிள்ளைகளையும் அந்த இடத்துல கூப்பிட்டோம் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது பிள்ளைகளை நம்ம பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறது அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர்களும் பாச்சிவார்கள் பிள்ளைகளுக்காக வந்திருக்கிறவர்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களை பார்க்கும் போது ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் சில நேரங்கள் அந்த இடத்துல பிள்ளைகள் தவறுபடும் அந்த தவறுகளை அவர்களுக்கு பக்குவமாக சுட்டி காட்டக்கூடிய நிலை வரும் பெரியவர்களை மதிக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அதனால் உருவாகும் குறிப்பாக நீங்கள் இன்றைய காலத்தில் பார்க்கலாம் குழந்தை வளர்ப்பு விஷயத்தில் நாம் பார்க்கிற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்றால் சிறுவர்கள் வளர்ந்து வராங்க பெரியவர்களுக்கு அவர்களிடத்தில் எந்த பெருமானமும் இப்போது இல்லை அது வாப்பாவை மதிக்கிறதும் இல்லை வாப்பாவுடைய உடன்பிறப்புகள் சாச்சாமார் பெரியப்பாமார் அவங்கள மதிக்கிறதும் இல்லை மாமாமாரை மதிக்கிறதும் இல்லை ஆசிரியர்களை மதிக்கிறதும் இல்லை மௌலவிமாரை உலமாக்களை மதிக்கிறதும் இல்லை பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை பாட்டுக்கு தெரிகிறான் அதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நாம் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது பெரியவர்களை கண்டா இயல்பான ஒரு பயமும் கண்ணியமும் இருந்தது ரெண்டு பேர் ரோட்ல பேசிட்டு நிற்பாங்க பள்ளிக்கு முன்னுக்கும் நம்ம போறேன்னு சொன்னா சுத்தி தான் போவோம் அவர்களுக்கு கிட்ட போறதுக்கு பயம் பயம் என்றால் அவர்கள் அடிப்பார்கள் ஏசுவார்கள் என்கிற பயம் அல்ல ஒரு கண்ணியமான ஒரு பயம் இருந்தது ஆனா இன்றைக்கு என்ன நடக்குது என்றால் ரெண்டு ஆளுங்கள் பேசிட்டு நிற்பாங்க ஒரு சின்ன பொடியன் ஓடினா பரவாயில்ல ஒரு சிறிய ஒரு மூன்று வயது ஐந்து வயது பையன் அவர்களுக்கு இடையில ஓடி போகிறார் என்றால் பரவாயில்ல இரண்டு மௌலவிகள் இரண்டு ஆளுங்கள் பேசி நிற்பாங்க ஒரு ஓயல் படிக்கிற ஏல் படிக்கிற மாணவன் நடுவால் சும்மா போவான் சலாமம் சொல்ல மாட்டான் அவங்கள மதிக்க மாட்டான் ரெண்டு பேர் இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்களே என்ற ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லாமல் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பான் அதே போல ஃபோன் பேசுறது அசிங்கமான ஆபாசமான விஷயங்களை பேசுறது எல்லாம் இன்றைக்கு சிம்பிள் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று என்னவென்றால் பெற்றோர் பெரியவர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய இடைவெளியை உருவாக்கி விட்டார்கள் ஏன்னால் அவர்களோடு பிள்ளைகள் உட்கார்வதை அவர்கள் விரும்பவில்லை கால மாற்றம் இந்த கால மாற்றத்தினால் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் இப்போ சில நேரம் வீட்டில் ஒரு பைக் இருக்கும் அந்த பைக்கை தான் வாப்பாவை மூடணும் மகனும் மூடணும் அப்போ வாப்பா மகனை வாப்பாவும் மட்டும் பீச்சி கூட்டிகிட்டு போனால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வாப்பாவுக்கு மகனை எடுத்துகிட்டு போக விருப்பம் இல்லை மகன் பைக்கை கேட்டான்னு சொல்கிறார் நான் இஷா தொழுத்து வந்துடும் அதுக்கு பிறகு நீ பைக் எடுத்துகிட்டு போ இப்போ பையன் என்ன செய்கிறான் ஒரு ஒட்டர் ஒன்பது மணிக்கு பைக் எடுத்துகிட்டு போனான்னா ஒரு அவன் பன்னெண்டு ஒரு மணி வரையும் பாரான் வாப்பா அஞ்சு தேடுறதும் இல்லை உம்மா தேடுறதும் இல்லை வந்தாத ஒரு சீரியஸான இஷ்யூவாக எடுக்கிறதும் இல்லை அவங்கட பாட்டுக்கு விட்டுருக்கிறாங்க என்ன இவன் கொஞ்சம் பிஸி ஃபோனில் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் டிவியில் இவன் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறாங்க அப்படியே காலம் போகுது பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் அப்படியே நாசமாயிட்டு போகுது கல்வியில் ஈடுபாடுள்ள மார்க்கத்தை தேடக்கூடிய பிள்ளைகளை இன்று காண்பது என்பது மிக அரிதாகி கொண்டு வருகிறது எனவே உமர் அலி அல்லானவர்கள் இவ்வாறு செய்த அந்த நிகழ்வில் இருந்து நம்ம பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது அதுதான் நல்ல மார்க்க ஈடுபாடு உள்ள இஸ்லாமிய அறிவுள்ள நல்லவர்களோடு பெரியவர்களோடு நம்ம உட்காருகிற போது நம்முடைய பிள்ளைகளையும் அவங்களோடு கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைக்கணும் இதில் சிலர் வந்து அதை ஒரு ஒட்டா பார்க்கறது அசிங்கமாக பார்க்கறது இப்போ அந்த காலத்திலையும் பார்த்தாங்க தானே அதனால தான் உமர் அலி அல்லானவர்களை விமர்சனம் செய்தார்கள் ஆனால் அது பிள்ளை அந்த பார்வை பிள்ளை என்பதை உமர் அலி அல்லானவர்கள் உணர்ச்சி இருக்கிறார்கள் அதை நம்மளும் பிள்ளை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் பிள்ளைகளை அந்த இடத்துல வந்து பாய்ந்து பேசக்கூடிய பெரியவர்களை ஓவர்டேக் பண்ணி பேசக்கூடிய நிலைக்கு வளர்க்கக்கூடாது பக்குவமாக கண்ணியமாக அவர்களை வளர்க்க வேண்டும் இது வளர்ந்து வரக்கூடிய தந்தைகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்பதால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதை நான் பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களை இங்கே இப்னு அப்பாஸ் லெல்லாமனுமா இந்த சூறாவினுடைய அர்த்தம் ரசூசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய வஃத்தினுடைய காலம் நெருங்கிவிட்டது 
என்பதை உணர்த்துகிறது என்பதை சொல்கிறார்கள் அதாவது இப்போ வெற்றி கிடைத்து அல்லாஹுடைய உதவி வந்து மக்கள் எல்லோரும் மார்க்கத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக நுழைய ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் என்றால் நபீல் நாயம் சுல்லா அலி சுல்லம் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட பணி முடிவடைகிறது பணி முடிவடைந்தால் ரசல்லா அலி சுல்லம் அவர்கள் இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இல்லை அதனால தான் சில தப்சீர் ஆசிரியர்கள் அவருடைய தப்சீரிலே இந்த சூறாவை பற்றி பேசுகிற இடத்தில் ரசல்லா அலி சுல்லம் அவர்கள் இந்த சூறா இறங்கிய பிறகுதான் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா வந்து அவர்களை அழைத்து ஃபாத்திமாவுடைய காதில் ஏதோ சொன்னார்கள் ஃபாத்திமா அழ ஆரம்பித்தார் பிறகு திரும்ப அழைத்து காதுக்குள் ஏதோ ரகசியம் சொன்னார்கள் அவ சிரிக்க ஆரம்பித்தார் ஃபாத்திமா சிரித்தார் என்கிற செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் இப்ப முதலில் சொன்னது என்ன நான் மூத்தாக போறேன் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஃபர்ஸ்டுக்கு கூப்பிட்டு தன்னுடைய மகள் ஃபாத்திமாவுடைய காதில சொன்ன செய்தி என்னென்றால் நான் மூத்தாக போகிறேன் என்று இப்ப வாப்பா மூத்தாக போகிறார் என்கிற செய்தி மகளுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது அழுதார்கள் திரும்ப கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாங்க என்னுடைய குடும்பத்தில் முதலில் என்னை வந்து சேரப்போகிறவர் நீதான் என்று சொன்னார்கள் இப்ப அது அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது அப்ப இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு ரசல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய வஃாத் நெருங்குகிறது என்பதை இந்த சூறா சொல்லுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த சூறாதான் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இறுதியாக இறங்கிய ஒரு முழுமையான சூறாவாகும் கடைசியாக இறங்கிய ஒரு முழுமையான சூறா என்றால் அது சுரத்து நசரு தான் வேற வசனங்கள் இதுக்கு பிறகு இறங்கி இருக்கு சுரத்து நசருக்கு பிறகு ஒற்றை வசனங்கள் இரட்டை வசனங்கள் என்று வசனங்கள் இறங்கி இருக்கு ஒரு முழுமையான சூறா இறுதியாக இறங்கியது என்றால் அது இந்த சூறா அந்நசரு தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா இங்கு அல்லாஹுடைய உதவியும் வெற்றியும் வந்தால் என்று சொல்வதன் மூலம் அல்லாஹுடைய உதவி நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்ற நன்மாராயத்தை சொல்லுகிறார் பொதுவாக ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய உதவி இருந்து கொண்டே இருந்தது அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் எதிரிகளுக்கு எதிரிகளுடைய விஷயத்தில் உதவி செய்யப்பட்டேன் எப்படி என்றால் ஒரு மாதம் நடந்து போகிற அளவு தூரத்தில் எதிரி இருந்தாலும் என்னுடைய பெயர் சொல்லப்பட்ட அவனுக்கு பயன்பர் அப்படி அல்லாஹு தாலா எனக்கு உதவி செய்தான் என்று நபி சொல்லா வலை வஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார் இப்ப அல்லாஹுடைய உதவி அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது அதே நேரத்தில் இங்கே குறிப்பிடப்படக்கூடிய வெற்றி எது என்று கேட்டால் மக்கா வெற்றியாகும் ஏனென்றால் ரசூல் சொல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் ஹுதேபியாவுக்கு வந்த வரலாற்றை சென்ற வகுப்புகளில் நம்ம பார்த்தோம் ஹிஜ்ரி ஆறாம் ஆண்டு உம்ரா செய்வதற்காக வந்த நேரத்தில் ஹுதேபியாவில் வைத்து அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறார்கள் ஹுதேபியாவிலே வைத்து அவர்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கடைசியிலே மக்கா குறைசியர்களோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறார்கள் சுல்ஹுல் ஹுதேபியா ஹுதேபியா ஒப்பந்தம் அல்லது ஹுதேபியா உடன்படிக்கை என்கிற பெயரில் அது அறிமுகமாக இருக்கிறது அந்த உடன்படிக்கையை இரண்டு பேரும் பேண வேண்டும் என்பது உடன்படிக்கையின் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் இருந்தாலும் கூட குறைசிகள் அந்த உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் உடன்படிக்கையில் சொல்லப்பட்ட அம்சங்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு பாதகமாக இருந்த போதிலும் பேணிக்கொண்டே வந்தார்கள் அதான் ஒரு மின் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படக்கூடியவனுடைய நிலை அதுதான் ஆனால் மக்கா முஷிரிக்குகள் அந்த உடன்படிக்கையை மீறினார்கள் மீறிய பிறகுதான் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு யுத்தம் செய்வதற்கு முடிவெடுத்து ஹிஜ்ரி எட்டாம் ஆண்டு சுமார் பத்தாயிரம் வீரர்களோடு மக்காவை நோக்கி ஒரு படையெடுப்பை செய்தார்கள் அதில் நடந்த நிகழ்வுகள் வரலாற்று நூல்களிலே விரிவாக பேசப்பட்டிருக்கிறது ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அங்கே சென்று அல்லாஹுடைய உதவி அங்கே அவர்களுக்கு வருகிறது அல்லாஹ் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு அமைதியான முறையில் வெற்றியை கொடுக்கிறார் பயந்துட்டாங்க முஷிரிக்கள் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்காவுக்கு நுழையும் போது அவர்கள் வருகிறார்கள் என்கிற செய்தி கேள்விப்பட்டு பயந்துட்டாங்க இப்ப ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு டிக்ளரேஷன் செய்கிறார்கள் என்னன்னு கேட்டால் முதல்ல சகாபாக்கள் வந்து சொன்னாங்க யாரோ சொல்லலாம் அபு சுஃபியான் அப்ப இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளல மக்கா வெற்றிக்கு முதல் இப்ப அபு சுஃபியான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்துட்டார் 
அபு சுஃபியான் ரபி அல்லான் அவர்கள்ட்ட இருந்த ஒரு பலவீனம் என்னென்றால் அவரை உயர்த்துவதை அவர் விரும்புவார் ரசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடம் இதை சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் உடனே ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த டிக்ளேர் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா யார் அல் பைத் என்று சொன்னால் காபத்துல்லா மசூத் உல் ஹராம் இந்த மஸ்ஜித் உல் ஹராமுக்குள் யார் வந்து அடைக்கலம் தேடுகிறாரோ அவருக்கு நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் அவர் பாதுகாப்பாக இருப்பார் வீட்டுக்குள் போய் மறைந்து கொள்கிறாரோ அவருக்கும் ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் அவர்கள் அபு சுஃபியான தூக்குறாங்க அபு சுஃபியானுக்கு ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மீது ஒரு அன்பும் பிரியமும் ஏற்படுகிறது இது தாவாவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஆகும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் சமூகத்தில் ஒரு பிரமுகர் இருக்கிறார் அந்த பிரமுகரிடம் சில பலவீனங்கள் இருக்கும் அந்த பலவீனங்களை பயன்படுத்தி அவரை நாம தாவா களத்திற்கு கொண்டு வருவது இஸ்லாத்தின் உள்ள ஈடுபாடு உள்ளவராக மாற்றுவதற்கு முடியும் என்றால் நாம் செய்வது நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் காட்டி தந்த ஒரு வழிமுறை என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக இதை சொல்கிறேன் இப்போ காபத்துல்லாவுக்குள் போனால் மசூல் ஹராமுக்குள் போனால் வெற்றி கிடைக்கும் இந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்பதோடு நிறுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அபு சுஃபியான் அவருடைய பேர் எப்படியான இடங்களில் சொல்வதை விரும்புவார் என்பதை அறிந்து என்ன சொன்னார்கள் அபு சுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள் யார் நுழைகிறாரோ அவருக்கும் பாதுகாப்பு என்று சொன்னார்கள் இப்ப மக்கள் அபு சுஃபியான் வீட்டிலையும் காபத்துல்லாவிலையும் வந்து அடைக்கலம் புகுந்து கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய தலை அப்படியே பணித்தவர்களாகத்தான் மக்காவுக்கு வந்த தலையில கிரீடம் இருந்தது ரசல்லா அலிஸ்லாம் மிக பணிவோடு வந்தார்கள் காபாவுக்குள்ளவர்கள் நுழையும் போது மசூதில் ஹராமுக்குள்ள அவர்கள் நுழையும் போது மிக பணிவோடு நுழைகிறார்கள் நுழைந்தா எல்லோருமே வந்து அங்க நிக்கிறாங்க யார் அவர்கள் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சுஜூது செய்யும் போது தலகியில் அழுகிய ஒட்டகத்தின் குடல்களை போட்டவர்கள் அவர்களை சூனியக்காரன் பைத்தியகாரன் கவிஞன் என்று திட்டியவர்கள் அவர்களை முகத்தில் காரை உமிழ்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு செருப்பால் அடித்தவர்கள் அவர்களுடைய கழுத்தை நெறித்தவர்கள் அவர்களுடைய தலைக்கு விலை பேசியவர்கள் அவர்களுடைய கண் முன்னாலேயே அவர்களுடைய தோழர்களை கொடுமைப்படுத்தியவர்கள் கொலை செய்தவர்கள் அவர்களோடு பல தடவை யுத்தம் தொடுத்தவர்கள் இப்படி பலரும் அங்கே வந்து நிற்கிறார்கள் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் முன்னால் வந்து நின்று கேட்கிறார்கள் மாதபுன் நூன அன்னிஃபா அலும் பிக்கும் உங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் என்ன செய்ய முடியாது உண்மையிலேயே அவ்வளவு அநியாயம் செய்தவர்களை கைதிகளாக அந்த இடத்தில் நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் நிறுத்திட்டு கேட்கிறாங்க நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைக்கிறீர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அஹுன் கரீம் ஒபுனு அஹின் கரீம் நீங்கள் ஒரு கண்ணியமான சகோதரன் கண்ணியமான சகோதரனின் மகன் இதை தவிர வேறொன்றும் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது என்றார்கள் கெஞ்சிறாங்க உடனே ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் இது ஹபு அந்து முத்துலக்கா போங்க உங்கள் அனைவரையும் நான் மன்னித்து விட்டேன் நீங்கள் சுதந்திரவான்கள் என்றார்கள் அல்லாஹ் அக்பர் இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று அவர்கள் பழி வாங்கவோ அவர்கள் இன்னும் ஒரு வரலாற்று நூலிலே குறிப்பிடப்படுகிறது யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருடைய சகோதரர்களை கடைசியா அவங்க கூப்பிட்டு எடுத்துட்டு என்ன சொன்னாங்க ஃபலா தீப அலைக்கும் உள்ளோம் இன்றைக்கு உங்களிடம் பழி தீர்க்கப்பட மாட்டாது என்று சொன்னார்களே அந்த குர்வான் வசனத்தை ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இடத்துல ஓதி காண்பித்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்ப இப்படியாகத்தான் அந்த மக்கா வெற்றி அமைந்தது அந்த மக்கா வெற்றி அவ்வாஹு தாலா இங்கே சொல்லி காட்டுகிறான் மக்கா வெற்றி உனக்கு கிடைக்க போகுது இப்படியான ஒரு நிலை வந்த பிறகு மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்தை நோக்கி வராங்க மக்கா வெற்றி நடந்தது இப்ப ஹிஜ்ரி எட்டு ஹிஜ்ரி ஒன்பதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஹிஜ்ரி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பேர் வந்து ஆமுல் உஃபூத் குழுக்களினுடைய வருடம் என்பது வஃதுன் ஜம்மு உஃபூத் வஃதுன்னா குழு உஃபூதுன்னா குழுக்கள் அதாவது குழுக்கள் குழுக்களாக ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை வந்து அரேபி கோத்திரங்கள் சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து சந்தித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் வல்லாஹுத்தால கொடுத்த அந்த முன்னறிவிப்பு அங்கே நடைபெறுகிறது 
கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் இஸ்லாத்தை நோக்கி வருகிறார்கள் அப்ப பெரிய வெற்றி அது மக்கா வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி அதுக்கு பிறகு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு பெற்றி இவைகள் எல்லாம் அல்லாஹு தாலா கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உதவி இப்படி நடந்தால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நான் நான் என்று பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டுமா இப்ப நம்மளுடைய நிலைமை எல்லாம் என்ன ஒரு மாநாடு நடத்துறோம் கொஞ்சம் கூட்டம் கூட வந்துட்டா நான் தான் பிடி செஞ்சு நான் தான் அந்த ஐடியா கொடுத்த நான் தான் இல்ல அவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பலவீனமா நிலையில் இருக்கிறவன் பாருங்க ஊர்ல மாஷா அல்லா தௌஹித் நல்லா வளர்ந்துட்டு வருது என்றால் உண்மையா பாடுபட்ட சிலர் இருப்பார்கள் அவர்களை விட்டுட்டு வேற சிலருடைய பேரை சொல்லுவாங்க மக்கள் இப்ப அந்த புதுசா வந்த தாயிகள் இருக்கிறாங்களே சமூகத்தில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மேடை பேச்சாளர்கள் அவங்க வந்து என்ன காட்டுறாங்கன்னா நாங்க தான் இந்த மார்க்கத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் உதாரணமா கல்முனை எடுத்துக்கிட்டால் கல்முனை இல்ல தௌஹித் என்பது ஷேக் அப்துல் ஹமீத் பக்ரி தர்வேஷ் ஆஜியார் காலத்தில் இருந்து வந்தது அந்த காலத்தில் எப்படி வந்தது தெரியுமா தௌஹிதை பேசியவர்கள் கடுமையாக அடிக்கப்பட்டார்கள் எதிர்க்கப்பட்டார்கள் பள்ளி ஒரு சின்ன ஒரு கொட்டில் பள்ளி அந்த பள்ளியில் போய் தராவி தொழுவாங்க எட்டு மூணு பதினொன்று தொழும் போது ஸ்பீக்கர் கிடையாது பக்கத்தில் நாயை கட்டி போட்டு நாய்க்கு அடிப்பார்கள் அவ்வளவு சேலஞ்சுகளுக்கு மத்தியில் வெட்டு குத்து போலீஸ் கேஸ் கடைசியில் தர்வேஷ் ஹாஜியார் அப்துல் ஹமீத் பக்ரி அவர்களை ரோட்டில் போட்டு அடித்தாங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சுதான் தௌஹீத் அங்க வளர்ந்துச்சு ஆனா இப்ப ரெண்டு மூணு சின்ன பிள்ளைகள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க நாங்க தான் கல்மையில தௌஹித கொண்டு வந்தோம் உதாரணத்துக்கு கல்மையை சொன்னேன் இது மாதிரி தான் எல்லா இடங்கள்லயும் நீங்க பார்க்கலாம் நான் 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 லஹவுல கோத்தில் அல்ல பாதுகாக்க வேணும் நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துட்டு வாரம் இன்னா அஞ்சல் பார்த்தோம் இன்னா பைனாவுல பார்த்தோம் நாம் உமக்கு தந்தோம் நாம் இறக்கி வைத்தோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் இங்க நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவர்களோடு இந்த தோழர்கள் உயிரை பணையம் வைத்து போராடி அவர்கள் செய்த தியாகத்தில் ஒரு தூசி கூட நம்ம செய்திருக்க மாட்டோம் அப்படி தியாகம் செய்து அவர்கள் வெற்றி அடையும் போது அல்லாஹ் என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா மூன்று கட்டளைகளை அல்லாஹு தால எடுகிறான் ஒன்று தஸ்பீஹ் செய்ய சொல்றான் இன்னும் ஒன்று அல்லாஹ் புகழை சொல்றான் மூன்றாவது பாவ மன்னிப்பு தேட சொல்றான் சொல்லிட்டு <laughs> கிடைத்தாலும் நம்மகிட்ட இஸ்திஃபார் வரணும் தஸ்பீஹ் வரணும் தஹ்மீத் வரணும் இந்த பக்குவம் ஈமான் இருந்தால் வரும் உள்ளத்தில் நிஃபாக் உள்ளவர்கள் எப்பவுமே அவர்களை உயர்த்தி காண்பிக்கவே விரும்புவார்கள் இஹ்லாஸ் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களை அடையாளம் காட்ட விரும்ப மாட்டார்கள் பூமியிலேயே ஒரு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் நடக்குது மஷா எல்லாம் ஃபுல் சக்சஸ் நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு வராங்க எல்லாம் பிதேத்தில் உள்ளவங்க பிதேத்தை விட்டுட்டு வராங்க இப்படி நடக்குதுன்னு வைங்க அதில் சில நேரம் ஒரு ஆள் முழுக்க ஃபன் பண்ணிருக்கலாம் அந்த நிகழ்ச்சி ஆனால் அவருடைய பேர் கடைசி வரையும் அந்த மாநாட்டில் அந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லப்படலை என்றால் அவர் என்ன செய்வார் அவர் வேறு எல்லாரும் பேர் சும்மா சும்மா வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சும்மா ஒரு தண்ணி பொட்டில் வாங்கி கொடுத்தாலும் பேரையும் சொல்கிறாங்க 
ஆனால் முழுக்க ஸ்பான்சர் பண்ணிடுற பேர் வரல அவர் கேட்டுட்டு இருக்கிறார் அவர் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்ன நினைப்பார் நம்ம இருந்தால் என்ன நினைப்போம் எல்லாருக்கும் நன்றி உரை சொல்லும் போது அவர் அப்படி செய்தார் இவர் இப்படி செய்தார் அது செய்தார் இது செய்தார் என்று நன்றி சொல்லப்படுது ஏதோ பை மிஸ்டேக்ல இவர் பேர் விடுபாட்டு நம்மடாக்கள் கொதிச்சிருவாங்க அடுத்த முறை ஹெல்ப் கேட்டு போனா கடைசி வரையும் கிடைக்காது ஆனா எஹ்லாஸ் உள்ள மனிதர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் அல்லாஹ் என்னை கபூல் செய்து விட்டார் என்னுடைய பேர் வெளியே வரல இதுக்கு தேவை என்ன எஹ்லாஸ் வேணும் இஹ்லாசோடு இருந்த செய்தானாலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனே சொல்லிட்டான் அவர்கள் அனைவரையும் நான் வழிகெடுப்பேன் அவர்களில் உன்னுடைய அடியார்களில் யார் இஹ்லாசோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களை தவிர இஹ்லாசோடு இருக்கிறார்கள் என்னால் வழிகெடுக்க முடியாது என்று ஷைத்தானே புரிந்து கொண்டு சொன்ன செய்தி அல்ல குரானில் பதிவு செய்கிறார் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இவ்வளவு பெரிய வெற்றி வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய சாதனைகள் நடந்தாலும் நம்மகிட்ட பெருமை ஆணவம் கர்வம் அகம்பாவம் எதுவும் வந்துவிடக் கூடாது நம்மகிட்ட பணிவு வர வேண்டும் அல்லாஹுவை புகழ வேண்டும் அல்லாஹுவை துதிக்க வேண்டும் இஸ்திஃபார் செய்ய வேண்டும் பொதுவாக அல்லாஹு தாலாவுடைய அந்த கட்டளைகளை நீங்கள் பார்க்கிற போது நல்ல இபாதத்துகளை செய்த பிறகு இஸ்திஃபார் செய்ய சொல்லி சொல்கிறார் இப்போ தொழுகை முடிந்ததும் என்ன செய்யறோம் அஸ்தா முடிஞ்சால் நல்ல காரியங்கள் முடிவடையும் போது இஸ்திஹார் செய்யுமாறு சொல்லுவதை நம்ம இங்கே அவதானிக்க முடிகிறது பொதுவாக இஸ்திஹார் செய்வது என்பது ஒரு இபாதத் நோமலா பாவம் செஞ்சா தான் இஸ்திஹார் செய்யணும் என்ற அவசியம் இல்லை பொதுவாகவே எந்த நேரமும் இஸ்திஹார் செய்து கொண்டிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு இபாதத் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய சமுதாயத்திற்கு சொன்னார்கள் உங்களுடைய ரப்பிடம் நீங்கள் இஸ்திஹார் செய்யுங்கள் அவன் ரஃபாராக இருக்கிறான் ரஃபார் என்றால் அதிகமாக மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நீங்கள் அதிகமாக இஸ்திஹார் செய்தால் வானத்தில் இருந்து உங்களுக்கு அதிகமாக மழையை பொழிய செய்வான் அதிகமாக இஸ்திஹார் செய்தால் அதிகமாக வானத்தில் இருந்து மழை பொழியும் வயும் திது கும்பி அம்வாலின் வபனின் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கொண்டும் பிள்ளைகளை கொண்டும் எல்லாம் உதவி செய்வான் நிறைய பொருளாதாரம் கிடைக்கும் இஸ்திஹார் அதிகப்படுத்தினார் இது குரான் இஸ்திஹாரை அதிகமாக செய்தால் பொருளாதாரம் நிறைய கிடைக்கும் குழந்தை பாக்கியமும் கிடைக்கும் வயும் திது கும்பி ஜன்னாத்தின் ஜன்னத்துகளை கொண்டும் தோப்பு துறவுகளை கொண்டும் உங்களுக்கு நாம் உதவி செய்வோம் ஆறுகளை கொண்டும் உதவி செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா நூஹல் இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன செய்தியை குரானில் பதிவு செய்கிறார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அதிகமாக இஸ்திஹார் செய்வார்கள் அவர்களுடைய தொழுகை எடுத்தா நிறைய இஸ்திஹார் தக்பீர் கட்டிட்டும் அல்லாஹ் மபாயித் பைனி அது பிறகு ركوب لنا ودوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سجود له الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره بدي بولا اتيهات له نديرب له ربي اغفر لي ربي اغفر لي ادي بولا اتيهات له اللهم اني ظلمت نفسي لظلم كثيرا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب அவங்களுக்கு <laughs> 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 
மனிதர்களை நீங்கள் அல்லாஹுரத்தில் இஸ்திஃபார் செய்து தௌபா செய்யுங்கள் ஃபின்னி அதூபு இல் அல்லாஹி ஃபில் யோமி அச்சமர்ரா நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவைகள் அல்லாஹுடத்தில் தௌபா செய்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இப்போ நாமும் தௌபாவை இஸ்திஃபாரை அதிகரிக்க வேண்டும் ஒரு ஹதீஸ் வருது அதனுடைய சனத் சம்பந்தமாக விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன இருந்தாலும் இந்த குர்வான் வசனங்களோடு நம்ம பொருத்தி பார்க்கும்போது அது ஃபலாயிலுடைய அதாவது சிறப்புக்கு பயன்படுத்துவதற்கு தகுதியான ஒரு ஹதீஸாக காணப்படுது ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மன் லசிமல் இஸ்திஃபார் ஜஹல் அல்லாஹ் உலஹு மின் குல்லி ஹம்மின் ஃபரஜா ஓ மின் குல்லி ஒயிக்கின் மஹ்ரஜா யார் தொடர்ந்து இஸ்திஃபார் செய்து கொண்டு வருகிறாரோ அவருக்கு எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் அல்லா விடுதலையை கொடுப்பான் எல்லா நெருக்கடிகளிலிருந்தும் தீர்வை கொடுப்பான் அப்ப இஸ்திஃபார நம்ம அதிகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அது ஒரு இபாதர் ரசல்லா அலி சொல்ல சொன்னார்கள் சொன்னால் அவருடைய பாவங்கள் கடல் நுரைய அளவு இருந்தாலும் மன்னிக்கப்படும் அல்லாஹு அக்பர் நம்ம நிறைய டைம் சும்மா வேஸ்ட் பண்றோம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு பாவத்தை தேர்றத விட பைக்கில் ஓடும் போது கார் ஓடும் போது வீட்டில் வேலை செய்யும் போதெல்லாம் இஸ்திஃபாரை நம்ம அதிகப்படுத்தலாம் அல்லாஹு தாலா இதன் மூலம் நமக்கு அதை வலியுறுத்துகிறான் அல்லாஹு தாலாவை பற்றி அவன் சொல்லும் போது இன்னும் தௌவாபா நிச்சயமாக அல்லா தௌவாபாக இருக்கிறான் தௌவாப் இந்த பேர் தௌவாப் என்பது அல்லாஹுடைய ஒரு பேர் இந்த பேரை குரானில் அல்லாஹு தாலா பதினோரு இடங்களிலே பயன்படுத்தி இருக்கிறான் தௌவாப் என்கிற பேரை பதினோரு இடங்களிலே அல்லாஹு தாலா பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த தௌவாப் என்பதோடு ரஹீம் என்பதை ஒன்பது இடங்களிலே அல்லாஹ் சேர்த்து சொல்கிறார் தௌவாபுர் ரஹீம் இப்ப தௌவாப் என்று சொன்னால் அதிகமாக தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்பவன் என்பது அர்த்தமாகும் ஆனால் அடியானுக்கும் அல்லாஹ் தௌவாப் என்று சொல்கிறார் இன் அல்லாஹ் யுஹிபு தௌவாபின் முத்தத்தீரின் தௌவாபுகளை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்று அடியார்களுக்கும் தௌபா தௌவாப் என்று சொல்லப்படும் அல்லாஹுடைய பேர்களில் ஒன்று தௌவாப் அதே நேரத்தில் அடியார்களுக்கும் தௌவாப் அடியார்கள் தௌவாப் என்ற என்ன அர்த்தம் அதிகமாக அல்லாஹுடத்தில் மீளக்கூடியவர்கள் என்பது அர்த்தமாகும் இஸ்திஹ்மாரை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதரர்களை நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அது பொதுவானது ஆனால் தௌபா என்பது குறிப்பானது குறிப்பானது என்று சொன்னால் ஒரு அடியான் பாவம் செய்யும் போது அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன தோபா ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அல்லா குரான்ல சொல்றான் குல் யா இபாதி அல்லதீன அஸ்ரஃபு அலா அம்ஃபுசிஹிம் லா தக்னத்து மின் ரஹ்மத்தில்லா இன் அல்லாஹ யஃபிரு ஜுனூப ஜமீஆ இது பொதுவாக சொல்றான் எல்லா பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்று அதே நேரத்தில் வதூபு இல்லல்லாஹி ஜமீஅன் அய்யுஹல் முஃமினூன் மூமின்களை நீங்கள் எல்லோரும் அல்லாஹிடத்தில் மூலங்கள் அல்லக்கும் துஃப்லிஹூன் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன் அல்லாஹ எபுசுத்து எதஹு பின் நஹார் இல் யதூப முசீஉல் லைல் வ எபுசுத்து எதஹு பின் பின் நஹார் பில் லைல் யதூப முசீஉல் நஹார் அல்லாஹ் تعالی இரவிலே தன்னுடைய கரங்களை விரித்து வைக்கிறான் பகலில் பாவம் செய்தவன் தௌபா செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அதே போல பகலிலே கைகளை விரித்துக் கொள்கிறான் இரவில் பாவம் செய்தவன் தௌபா செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு அடியான் தௌபா செய்யும் போது அல்லாஹ் மிக கடுமையாக மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உண்மையிலே அல்லாஹ் தௌவாப் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் போது நாம் தவறு செய்தாலும் விரக்தி அடைய மாட்டோம் பாவம் செய்தாலும் விரக்தி அடைய மாட்டோம் அதே நேரத்தில் மௌத்தாகுவதற்கு முன்னால் தௌபா செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலும் தெளிவாக நாம் இருப்போம் இந்த இஸ்திஹார் என்பது மறைத்தல் என்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது அதாவது அல்லாஹ் என்ன செய்வான் என்றால் பாவத்தை அப்படி மறைச்சிருவான் அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் என்றால் மறைத்து விடுவான் அஃபு என்கிற ஒன்று இருக்கிறது அஃபு என்று சொன்னால் அழித்து விடுவது அல்லாஹ் அன்னி நம்ம ரமலான் கால கடைசி பத்தில் ஓதுவோம் அப்போ அஃபு என்று சொன்னால் அழித்து விடுவது மகிரா என்றால் மறைத்து விடுவது பாவங்களை அஃபு என்றால் அழித்து விடுவது தௌபா என்று சொன்னால் அவன் கேட்கிற அந்த பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது அர்த்தமாகும் எனவே இந்த சூரா நபிகள் நாயம் சொல்லாஹ் அலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய அஜல் நெருங்கிவிட்டது என்பதை உணர்த்தியதாக 
இருந்தாலும் பொதுவாக இந்த சூறா தரக்கூடிய படிப்பினை என்னவென்று கேட்டால் மனிதர்களுக்கு வெற்றி உதவி அல்லாஹுடைய புறத்திலிருந்து கிடைக்கும் போது அவர்கள் பெருமைப்பட்டு ஆணவப்பட்டு கர்வம் கொண்டு அலையாமல் பணிவோடு அல்லாஹுவை புகழ்ந்து அல்லாஹுவை துதித்து அவனிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடியவர்களாக மாற வேண்டும் என்பதை அல்லாஹு தாலா இங்கே நமக்கு சொல்லித்தருகிறான் இல்லாம அல்லா ஜல்ல ஷானஹு தாலா இந்த சூறா சொல்லக்கூடிய அமைப்பில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள நம் எல்லோருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வாஹுர்தா அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ